Sema mimi naitwa Flora nimezaliwa katika jiji la Dar es Salaam. Wazazi wangu wanaishi katika jiji hili. Babangu na mamangu ni familia ambayo Mungu ameweza kuwabariki wasomi. Mamangu ni msomi hata babangu pia ni msomi. Na wote wanajishughulisha na shule za hapa na pale lakini babangu yeye ni mwajiriwa. Mamangu amesoma lakini zaidi anafanya biashara. Na anafanya biashara zake ambazo zimempa mafanikio makubwa. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa pekee katika familia yetu. Babangu pamoja na mamangu wananipenda sana. Flora anasema katika kuzaliwa na kuanza kukua anasema nimekuwa na dada ambaye ananilea. Ile unasema dada wa kazi. Yes, ilo nzuri zaidi labda ya kueleweka. Anasema dada wa kazi ambaye ananilea. Mpaka naanza shule nipo na dada wa kazi ambaye yeye huniangalia. Na tumekuwa tukiishi vizuri. Flora anasema lakini msimu ulifika alianza kusoma masomo ya boarding. Anasema wazazi waliweza kunipeleka huko. Kwa hiyo ilimbidi kuwa na safiri na kwenda shule na narudi likizo na maisha yakiwa yanaendelea. Flora anasema mara zote amekuwa akifanya hivyo na kule boarding kulimsaidia kupata muda kuweza kujisomea na akawa anasoma kwa bidii. Na majira yanapokuwa likizo basi urejea nyumbani kujumuika na familia na kufurahi na familia kama ni kusherekea sikukuu au likizo za katikati ya mwaka yote yanapokuwa yanatokea alifanya hivyo lakini anasema niliendelea vizuri kabisa kimasomo Flora anasema nilipokuwa nimefika kidato cha nne kabla bado sijafanya mtihani nakumbuka siku moja nilikuja kutembelewa na mamangu mkubwa nilijua amekuja kunitembelea labda ana habari nzuri lakini Flora anasema mamangu mkubwa alikuja kunichukua yani kuniombea ruhusa akiniambia kwamba inabidi twende nyumbani. Flora anasema nilimuuliza mama mkubwa tunakwenda nyumbani kuna nini? Kwa sababu sio kawaida mama mkubwa mimi kuja kunichukua. Nimeshazoea wazazi wangu ndio anakuja kunichukua. Kama sio mama basi atakuja baba, lakini mara nyingi yoga anakuja mama kwa sababu ana muda wa kuja kunichukua. Baba ni mtu ambaye kwa bize pia na kazi. Flora anasema Mkubwa aliniambia nisiwe na wasiwasi. Amekuja tu kuja kunisalimia lakini amekuja tu kunichukua. Tuweze kwenda nyumbani. Akiniambia maneno mengi na hata walimu pia wakaniambia ondoa shaka. Ambatana na mama mkubwa naendeni nyumbani. Flora anasema kweli. Baada ya kukamilisha taratibu zote za pale shuleni tuliondoka na mama mkubwa tukaanza safari ya kuweza kurudi Dar es Salaam lakini nikiwa njiani nilimwambia Sijazoea kukuona unakuja huku kunichukua nilimuuliza kwa mara ya pili lakini akaniambia yes istahili kuja kukuchukua nikamwambia hapana umeni surprise tu kwa sababu sijazoea kwa kuona unakuja kunichukua kwa kipindi chote akasema basi ujue Nimependa kuja kuchukua na hakuna shida yoyote. Tulizidi kuendelea na safari. Lakini nilimuona mama mkubwa kama ni mtu ambaye yuko bize sana. Lakini sikujua nini ambacho kinamweka bize mama mkubwa. Lakini tuliweza kufanikiwa mpaka tukafika Dar es Salaam. Na mimi nimekuja kuchukuliwa na kwa sababu sijui chochote kinachoendelea. Ilibidi niwe mpole na mpaka nikafika nyumbani kuna nini kwa sababu sio kawaida mimi najua wazazi wangu najua maisha ambayo tunaishi yani hivi vitu naona tu vinaendaenda tu bila utaratibu lakini Flora anasema kumbe hali ya mamangu haikuwa nzuri mamangu alikuwa ni mgonjwa sijui mama ameanza kumwa lini kwa sababu nakumbuka mama alikuja shule sijui mama ameanza kumwa lini hivyo kuumwa kwa sababu Nilikuja na tukaonana na mama na tukazungumza mengi na akanipeleka shuleni. Na alikuwa ni mwenye afya njema, kwa hiyo sijui. Nikasema mama amepatwa na nini? Lakini kwa maelezo ya kwa mama kama alipata heart attack. 
kuna shida imempata Flora anasema kumbe nyakati hizi ambazo wanakuja kuniangaikia kuja kunichukua ina maana walikuwa wamenipa nafasi ili angalau nije niweze kuzungumza na mama kwa sababu ilionekana hali ya mama ni mbaya sana Flora anasema nikiwa bado mdogo nimetoka zangu shule nimekuchukuliwa shule na kuweza kuja huko kumuona mamangu ni mgonjwa kama binti na ni binti wa pekee na mama ndiye rafiki yangu wa pekee sana niliumia sana lakini kinachonisikitisha Flora anasema nilikuwa nimecheleweshwa kuweza kuletwa kwa ajili ya kuweza kumuona mamangu kwa sababu aliweza kupoteza maisha kwa sikupata nafasi ya kuweza kuzungumza naye sikupata nafasi katika mengi ambayo pengine hata ndugu zangu walitamani naweza kupata nafasi na vitu vingi kama hivyo Hane maneno anatuambia ndugu yetu anaitwa Flora katika ripoti ya leo ana mengi anazungumza nasi na huni mwanzo kabisa wa safari ya wanadada anaitwa Flora karibu endelea kufuatilia mkasa huu uweze kujifunza kwa ukaribu zaidi Ripoti ya leo ubaoni Flora anasema mimi niko na mahusiano mazuri sana na babangu. Mimi ni mtoto wa pekee kwa baba pamoja na kwa mama angu. Huu kwetu ulikuwa ni msiba mkubwa sana ambao uligubika familia. Familia zetu wanajua jinsi ambavyo sisi tulikuwa ni familia yenye kupendana sana. Watu waliomboleza pamoja nasi walilia pamoja nasi na mengi ambayo waliweza kuwa sehemu ya kuweza kumpumzisha mama katika nyumba ya melele. Flora anasema ni mengi naweza nikazungumza katika safari ya kumpumzisha mamangu lakini tulifanikiwa katika hilo. Nakumbuka nyakati zote tupo na babangu na baba akiniambia mama ameondoka lakini mimi sijaondoka niko na wewe na ahadi ambazo mamako zote alizo kuahidi mimi baba nipo tutazitimiliza na nyakati hizi akaniambia mamako unajua alikuwa anasema utaenda kusoma nje mimi babako nipo nitazitekeleza hizo zote usilie kana kwamba mimi sipo kwenye maisha, maisha yako nipo na mimi babako nitahakikisha unaendelea kusoma na unafanikiwa na hakuna chochote ambacho kinaweza kikazuia baba alinitia moyo tangu taarifa za msiba mpaka tunaweza kumpumzisha muda wote ameneshika mkono muda wote tunalia na baba kwa sababu kuna maisha ambayo tuliishi na mama mazuri sana Flora anasema hilo lilikamilika na maisha baada ya kumpumzisha baba yalianza baada ya kumpumzisha mama maisha ya ya, ya upweke yalianza Flora anasema nilitoka shule na nilikuja huku kwa ajili ya msiba na natakiwa niweze kurudi shule kwa sababu ya kile ambacho kiko mbele yangu lakini katika kipindi ambacho niko hapa nyumbani mara zote baba akwacha kuzungumza na mimi sio baba tu hata ndugu zangu ambao wanajua tuliishi na mama vizuri yani ni pengo kubwa sana ambalo nilipata Moyo wangu ulipata na mshtuko mkubwa yani kutokuamini kwa mama anaweza akawa naondoka kwa ghafla hivyo. Lakini maisha lazima yaendelee. Nilitoa moyo sana. Na Flora anasema niliweza kurejea shule kwa ajili ya kuendelea na masomo. Dogeto Flora anatueleza haya katika safari yake anasema niliweza kufanikiwa kuweza ku kamilisha ngwe ya masomo yangu na nikaweza kurudi nyumbani. Nimerudi nyumbani maisha kiendelea pale nyumbani na baba alijitahidi sana kuwa sehemu kubwa sana ya maisha yangu kwa sababu muda wote alihakikisha chochote anachokihitaji atanipa. Alikuwa karibu nami kwa kila kitu na alianza kufanya hivyo toka pale mama alipofariki mi kwa mfano nilivyoweza kurudi shule zile nafasi ambazo mama alikuwa anakuja kuniona mara kwa mara baba alifanya hivyo mara nyingi baba alifunga safari na kuweza kuja kuniona shuleni 
huku akinetia moyo fanya mtihani wako vizuri mimi baba nipo na mambo yataka vizuri kwa hiyo toka hapo baba aliendelea kuwa karibu na mimi sana na kweli maisha alizidi kwenda vizuri na hata kimasomo pia niliendelea vizuri kwa sababu baba aliendelea kuwa karibu na mimi na tulizidi kushikamana hata kama mama ametuacha tumebaki sisi peke yetu tuliishi kwa kupendana na kwa furaha sana pamoja na dada ambaye mama alimwacha ambaye alikuwa ni dada amenilea mimi toka nikiwa mdogo hata majira mama anafariki dada alikuwepo kwa hiyo hata sasa mama ayupo tupo na baba yeye aliendelea kuwa dada kwangu akinipikia chakula na mengine mengi ambayo alikuwa akiendelea siku zote ambayo alikuwa akiyafanya kwangu haya ni maisha na siku nazo zilizidi kusonga mbele Flora anasema Baba siku moja aliniambia Wanangu unakumbuka ahadi ambayo mamako alishawahi kukuahidi nikamwambia baba ni nyingi mama aliwahi kuniahidi lakini zisikupe shida tena baba kwa sababu mama yupo sio lazima uweze kuzitekeleza akasema ah, ziko nyingine mamako alisisitiza sana enzi za uhai wake na mimi ili kumwenzi mamako lazima niyafanye hayo nikamwambia ni ipi baba akaniambia hivi ninavyozungumza na wewe kuna nafasi ambayo nazidi kuifuatilia ya masomo ambayo ni nje ya Tanzania nikamwambia baba kwa mimi mwenyewe nikaenda kusoma nje akaniambia kabisa mwanangu mambo yataka vizuri na hii ni ahadi mama kwa alikupa na mimi ninaitekeleza Flora anasema hakubeba hilo kwa uzito sana kwa sababu hata ndoto hizo ni mama alikuwa anamwambia anapenda kusema lakini baadaye maisha mengine aliendelea kwa hiyo kama baba anataka kuifanya anaifufua tena ni jambo jema kama akifanikiwa lakini sikutaka kumuona babangu anakuwa na hangaika sana kwa ajili ya kuweza kunifurahisha mimi sana kwa sababu hata hivyo ni mengi sana amekuwa akifanya kwangu mengi sana baba amenifanya niishi maisha bora sana amenilea katika misingi ambayo siwezi nikatoka nikadanganywa na mtu baba anaweza kununulia nguo nzuri kila kitu unachokitaka kama binti nyumbani sina uhitaji wa kusema fulani atanifanyia kwa sababu nyumbani nimekosa sijaishi maisha hayo nimeishi maisha kuna kitu natamani nitasema nyumbani baba atafanya kuna chakula natamani kula tamwambia baba leo mimi natamani chakula fulani basi baba atakochukua utaenda kula hicho chakula baba mimi kuna nguo nimeiona basi baba atasema mwanangu tutaenda sikuwa na uhitaji wowote wa kuhitaji msaada kwa mtu hata anapokuwa masomoni namshukuru Mungu kwa sababu sikuwa na uhitaji wa kuangaika kwa mtu mwingine anisaidie iwe ni boyfriend au mtu yoyote anisaidie kwa sababu babangu alikuwa anajitosheleza kunipa mahitaji yote ninayohitaji na baba ananiambia mi babako nipo chochote unachokitaka mimi babako nina wajibu wa kuyafanya hayo sijawahi kufukuzwa ada shuleni sijawahi kupata shida yoyote katika nyakati zote ambazo nimekuwa nasoma baba amekuwa baba bora kwangu sijui hata nieleze vipi ni baba wa furaha ya maisha yangu flora anatueleza haya flora anasema maisha akiwa anaendelea baba akiwa ananipa feedback ya kwamba mwanangu unaenda kusoma nje mimi mara zote utabasamu na napotabasamu basi tunakuwa na dada ambaye tupo naye hapa nyumbani siku zote ufurahi pamoja nami na majira hayo sikuwa ni mtu ambaye nimejihusisha na mambo ya mahusiano sikuwa ni mtu ninajihusisha na mambo ya mahusiano kwa sababu marehemu mama alishawahi kunifundisha mambo mengi sana kujitunza kujiheshimu thamani iliyokuwa nayo na kumshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi kwamba wanaweza wakanihudumia itakuwa ni ajabu kama nitafanya vitu vya hovyo na wakati mimi ninajaliwa na wazazi wangu kwa kila kitu ni makosa makubwa tunakupenda tunakupa huduma zote tuonyeshe na wewe kama unavielewa hivi vitu ambavyo tunavifanya kwenye maisha yako kwa mbaka mimi namaliza hiyo form 4 siku na mahusiano maisha yangu Mungu alinibariki alikuwa anakwenda vizuri kabisa 
Flora anatueleza haya. Siku moja baba aliniambia yale ambayo tulikuwa tumezungumza yameweza kufanikiwa. Nikaambia baba kweli? Akasema kabisa mwanangu yale tulikuwa tunazungumza yamefanikiwa. Lakini kamwambia baba Sisi tumebaki familia mimi na wewe. Mama ameweza kutoa cha sisi wawili. Je, mimi nikiondoka wewe nitakuwa katika hali gani? Kwa sababu na mimi nilikuwa nafikiria ile gap ambayo baba yupo. Nyakati katika masomo baba huja kunitembelea mara kwa mara. Leo nitaenda mbali nje ya Tanzania. Pengine sio rahisi kuja mara kwa mara. Tukakaa pengine hata mwaka tusionane au miaka miwili tusionane. Itakuwaje baba? Baba akaniambia Unasiona kukitafuta ni kikubwa cha thamani sana kuliko kitu chochote kwa sasa hivi. Mama yako alitaka usome. Na mimi babako nataka usome. Kwa hiyo hii ndio hazina ambayo mimi babako naendelea kuifanya kwenye maisha yako kama ambavyo pia mamako alitaka kuona unafanikiwa unakuwa mwanamke mmoja bora siku za baadaye. Usiofie kuhusu mimi. Mimi nipo na nisha kusubiri mpaka utakaporudi nachotaka tu ni kuona mafanikio yako katika elimu. Tuliongea mengi sana na baba siku hiyo. Mengi sana tuliweza kuongea na nyakati hizo baba mimi sijawahi kumuona au kuhisi labda kuna mama mdogo mahali, labda kuna mwanamke sikuwahi kuhisi. Mara zote baba akitoka kazini atakuja nyumbani. Tutakula chakula pamoja. Siku hana kazi yuko off baba atabaki na sisi nyumbani tutapiga story tutakula chakula kama tunatoka tunatoka pamoja mimi baba pamoja na dada tunaenda out aliifanya familia yake ikawa ni namba moja yale maisha ambayo tulikuwa tukiishi na mama hata mama alipoondoka bado baba alizidi kuishi na sisi hivyo kitu ambacho mara zote kilinifanya nijivunie babangu kitu ambacho nilijifanya siku zote mimi ni sema mimi na baba bora wakati wengine wakisema sisi mimi babangu mimi nasema babangu ni baba mzuri na siku zote sikuacha kuweza kumuomba Mungu bambariki babangu kazi zake na kila kitu anachokifanya haya anatuambia ndugu yetu rafiki yetu anaitwa Flora leo ikiwa ni siku ya kwanza tunaanza mkasa huu wenye mambo mengi mazito sana yaliyobeba mafundisho makubwa katika maisha ambayo tunaishi sasa hivi Ripoti ya leo ubaoni Flora anasema huwa napenda sana kuzungumza familia yangu jinsi ilivyokuwa nzuri kwa sababu ilitofanya tukawa na furaha sana na amani majira yote natamani mara zote uwe na familia yako uwe na baba yako uwe na watu wa nyumbani sio ile unajikuta utamani hata kukaa nyumbani mimi kwangu nilipenda kukaa nyumbani na ndio maana hata habari hizi njema za kwenda nje hazikunifurahisha sana kwa sababu bado nilikuwa naona kukaa hapa nyumbani ni bora zaidi tupo na ndugu Flora anasema tupo na marafiki mengi ambao pia tuliendelea kuya 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 ona katika maisha lakini michakato ya mimi kuanza safari ilikuwa inaanza hata nilianza kuaga baadhi ya watu ambao ni ndugu baba alinipeleka kwa ndugu huyu kwa ndugu huyu nikaanza kuaga kwa sababu nakwenda kusoma na pengine nika tumia muda mrefu huko anatueleza haya ndugu yetu anaitwa Flora na Flora anasema hata baba pia alikuwa ananiaga lakini anasema sio kwamba napenda lakini najua unaenda kusoma ni kwa ajili ya manufaa yako tu na ni kwa ajili ya maisha yako mwenyewe kwa siku za baadaye Flora anasema siku moja akiwa yuko nyumbani Anasema labda ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye sikuwahi kumsahau mamangu. Nilikuwa nikimkumbuka mamangu nyakati nyingi sana. Na kitu ambacho mpaka nikasema labda baadaye niweze kupata msaada kwa nini mimi nashindwa kumsahau mama au labda ni maisha ambayo tuliishi. 
na vitu kama hivyo lakini anasema siku moja nikaweza kuota ndoto anatuambia ndugu yetu anaitwa Flora anasema ndoto hii ilishangaa sana kwa nini nimeweza kuiota anajiuliza maswali mengi sana Flora anasema niliota ndoto niko shule kwenye ile shule ambayo mimi nilikuwa nasoma nilikuwa ni pana wenzangu na tunaendelea na shule za hapa na pale pale shuleni lakini nilikuja kuitwa na kwamba nina mgeni amekuja kunitembelea na katika ndoto inaonekana niko na furaha mgeni amekuja kunitembelea niliweza kuelekea mahali ambako mgeni naambiwa ananisubiri hapo ni mgeni wangu Flora anasema nimefika nikamuona katika kiti mgeni ambaye amekuja kunitembelea niliweza kumuona ni mamangu mzazi hii ni ndoto naota lakini nilipomuona mama na tukatazamana macho kwa macho nikamuona mama yeye kama hana furaha kuweza kuniona Flora anasema katika ndoto nikasogea pale pale ambako mama yupo nataka kumkumbatia lakini mama akawa amezuia kwamba nisimkumbatie kamaambia mama umefunga safari umekuja huku mbona sio kawaida yako kuweza kunikumbatia yani kukataa kuweza kunikumbatia Flora anasema mama hakuweza kuongea ila alikuwa anafanya kwa vitendo kwamba hapana hapana na hata nikamwambia mama kwani umekuja na nani umekuja na nani huku mbona mimi sikuelewi Flora anasema Mama aliweza kunionyesha kwa vitendo geuka ni muone mtu ambaye ameweza kuja naye. Flora anasema nilipogeuka mtu ambaye amekuja naye niliweza kumuona ni dada ambaye ni dada yetu. Nikasema ah umekuja na dada? Mbona huko hivyo mama? Flora anatueleza ndoto hii ambayo alikuwa ameota. Nikamwambia mama si mama Simama basi hata tuweze kukumbatiana kwa sababu muda wote alikuwa ameketi. Lakini Flora anasema, yani mimi kumbe ninavyozungumza vile na mama na namwambia mama umekuja na nani haongea ananuyesha ananuyesha yani kwa vitendo. Kwenye ndoto mama alikuwa hana miguu, yani miguu yote haipo. Sasa kwenye ndoto nikashtuka nikamwambia mama miguu iko wapi? Mama miguu iko wapi? Mbona mimi sioni miguu? Miguu iko wapi? Taharuki kubwa nikaipata. Sasa hii ni ndoto naota. Nikana mwambia mama miguu iko wapi? Mbona uko hivyo na mimi sija kuzoea huko hivi? Umekuwaje mama? Lakini mama akawa anatokwa na machozi kwenye ndoto. Analia kweli kweli mama. Sasa nikasema mbona dada yasogei? Mbona dada yasogei? Sasa kwenye ndoto Nimeshtuka nipo katika hali ya taharuki. Yaani bado niko na taharuki kubwa sana ya hiki ambacho nimekiona kwa mama yangu. Lakini nashtuka ni ndoto. Mama mimi sipo naye tena ni muda sasa. Nimeshampumzisha katika nyumba yake ya milele na maisha mengine yanaendelea sasa hivi napanga safari kwa ajili ya kuondoka kwenda nje kusoma. Flora anasema babangu aliweza kunitafutia nafasi ya kwenda kusoma Marekani. Ilikuwa ni furaha. Nilizo kuagwa kwa furaha ya kwamba naenda kusoma nje ya nchi. Si nyakati hizi watu wanaenda nje sana. Wanakopata elimu kwa kipindi hicho si kitu rahisi. Familia au organize wazazi kama hivi wa kupeleke ni kitu cha thamani sana. Hata mimi ni kitu ambacho babangu alinifanyia ambacho kilikaa ndani ya moyo wangu. Sio kama babangu ana fedha nyingi sana. Lakini ni vile ambavyo wameweza kujitoa kwa moyo wa dhati kwa ajili ya kuweza kuhakikisha naweza kufika hatua fulani kimasomo. Nilifurahia sana. Nilienda nchini Marekani na nilienda kuchukua uh, diploma ya uh, public relation. Eh sijui tunasemaje kwa Kiswahili lakini ni masomo hayo ambayo ilikuwa ni nchini Marekani. Na nasema nimefika ni mazingira mageni kabisa. Huko ni tofauti na huko kwetu. Flora nasema Haikuwa rahisi kuweza kuzoea mazingira kwa haraka kwa sababu mimi nilikuwa ni mgeni kwa hiyo vitu vingi vinakuwa ni vigeni kwangu. Lakini kama tunavyofahamu hata kama mazingira ni mageni unaanza kuzoea taratibu. Nilianza kuzoea taratibu. Nami niliweza kupata rafiki ambaye pia na yeye alikuwa ni 
mu Afrika lakini alikuwa hatoki nchini Tanzania lakini ana ngozi kama yangu na maana ni mu Afrika na yeye ilikuwa ni kampani ambayo si haba nakupa furaha kwa sababu maisha ni mawasiliano pia na watu Nilipo kwa napata nafasi ya kuweza kuzungumza na baba tena mara nyingi tulikuwa tukitumia uh, kwa njia email. Nilikuwa namwambia baba huko naona kama niko mpweke sana. Kwa wale ambao wamepata bahati wameenda nje ya nchi, wanaelewa kinachokisema kwa siku za mwanzo. Hasa unapokuwa ni mgeni na ndio umeenda kusoma, yani kila kitu kinakuwa kipya kwako. Mahusiano ambayo tumbanayo katika nchi yetu ya Tanzania ni tofauti na nchi za wenzetu. Kule hawana mawasiliano ya karibu kama tulivyonayo sisi ujamaa si utacheka na huyu utacheka na huyu yani wale wanaongea na watu wao wanaofahamiana nao yani kama hufahamiani naye sio rahisi kuweza kuwa karibu na wewe wako hivyo watu wa huko wale ambao wameenda wanaweza wakawa ni mashahidi katika hiki kinachokisema Flora anasema lakini rafiki huyu aliweza kunipa company na alikuwa na, naishi hostel taratibu nilianza kuzoea na wengine lakini Flora anasema katika movement za kimasomo siku moja niliweza kukutana na rafiki ambaye yeye mwanzangu alikuwa na asili ya huko huko kwa hiyo ni mzungu Nakumbuka sana siku hiyo kwa sababu alipenda sana kuzungumza na mimi Huku tuliko sio rahisi pia kuweza kuwa na marafiki labda wa rangi tofauti unakuta tunajiorganize sisi kama sisi iko hivyo hasa kwenye nyakati zile ambazo pia mimi nilikuwa huko lakini mtu huyu alipenda kupiga story na mimi na hata rafiki yangu pia aliona hilo huyu mtu huyu anapenda kupiga story na mimi ni mtu inaonekana alifurahia tu kupiga story na mimi na Flora anasema basi siku zilivyoanza kusogea kwenda mbele kijana huyu wa kizungu alionyesha moyo wa kunijali sana nimba katika mazingira ambayo bado sijazoea sana lakini rafiki huyu ambaye ni wa kizungu alikuwa anapenda kupiga story na mimi kunichukua twende sehemu fulani twende sehemu fulani company fulani hivi amazing ambayo ilinifanya nizidi kuenjoy na kuona wao kombe hata huko naweza nikaishi maisha ya furaha tu vile mwanzo ambavyo nilikuwa naona kama si sehemu nzuri sana kwangu japo tulio wengi ambao tupo hapa nyumbani tunatamani twende huko kuna kaupweke fulani kwa mwanzoni Unaweza hata ukatamani nyumbani kwa maisha ambayo tunaishi kama hivyo ambavyo wakati tunaishi kila siku. Flora anatuambia haya. Flora anasema urafiki ni jambo zuri kama anavyosema mawasiliano ni vitu vizuri sana. Inaleta company vinaondoa stress pia. Najiona kama na wewe ni mtu una, una share na watu kuliko maisha upweke ambayo sio mazuri. Kijana huyu wa kizungu alinipa kampani sana. Hakuishia hapo aliweza kunikutanisha na marafiki zake. Lakini ni mtu ambaye anazungumza na mimi kwa mambo mazuri naye alikuwa anasoma. Kwa sisi sote tulikuwa ni wanafunzi. Lakini ukaribu ambao tulikuwa nao kari muda ulivyoweza kusogea. Siku moja aliniambia ananipenda sana kaniambia katika maisha yangu mimi nimepata nime ufahamu sijawahi kukutana na mwanamke ambaye nimevutiwa naye kama wewe mengi unajua alinieleza kama mwanaume kuonekana kunihitaji sana lakini mimi asili yangu ni mtanzania huyu asili yake ni mzungu niliwaza hilo kwa sababu najua background ya sisi tunapokuwa huko kuna baadhi ya watu wana mapokeo fulani ambayo si mazuri sana. Ilinihofisha sana hilo. Na hata marafiki zangu ambao wale na ambao ni wana asili ya mimi ya Kiafrika niliweza kueleza wakasema Flora atukushauri. Utajipatia tu matatizo. Mwanaume huyu kwanza ni kijana, atawezaje kusema anakupenda wewe? Hapana. Hawa hawezi kukuruhusu ukawa na mahusiano na ndugu yao ina maana kimaanisha familia na ndugu zake yule mwanaume hawezi wakanipokea labda kama unataka enjoy life unataka ku have fun hakuna ubaya lakini hakuna future yote katika mahusiano hayo hakuna future yote anataka tu kutumia labda nataka kuona upoje lakini hakuna love 
Lakini Vrona unasema nilivyokuwa na kanae karibu ile company yake pia na mimi kama mwanamke. Niko kamili nilianza kumfeel. Hata kuna muda natamani kumuona pia kwa company yake aliyokuwa ananipa. Lakini nikao naambia marafiki zangu, kwa hiyo tofauti kati ya mimi na huyu kwamba hatuwezi kuwa na future kwenye mahusiano kwa sababu ya rangi zetu. Hata kama tumependana. Kwa hiyo mimi familia yangu inaweza kampokea lakini wao ndio wanaweza kushinda kunipokea kwa sababu mimi ni Mwafrika. Kwa sababu mimi na rangi nyeusi, nikasema hapana. Mapenzi ya watu waga yaingiliwe. Ni sisi vile tunakuwa tunapendana. Lakini wako zangu ambao wako muda mrefu huko. Akasema acha kujidanganya. Hicho kitu akipo. Mwisho wa siku utajipatia matatizo tu. Tusikilize sisi. Walinieleza wako wanawake wa Kiafrika, wako wa Tanzania pia. Unaweza kuwa na mahusiano lakini sio kwa kijana kama huyo. Labda mtu mzima ambaye ana maamuzi yake, ana maisha yake, ana utashi wake. Yeye anaamua. Lakini kijana kama huyu ana muongozo wa wazazi. Nikamwambia kwa hiyo kwa sababu mimi ni Mwafrika, kwa hiyo naye staili mwanaume kuwa naye ni mzee. Wanaume wenye age kubwa mume mwenye miaka 50 60 70 kwamba na mimi niko nje nina mahusiano mzee ndio na stahili kwa sababu mimi ni Mwafrika akasema no Flora anasema ni mengi sana lakini Flora anatueleza katika ripoti leo hapa EFM Mimi pamoja na huyu kijana wa kizungu tulithaminiana sana Mimi kijana huyu wa kizungu alinipenda sana na hakunipenda kama ambavyo wenzangu walikuwa wakiniambia. Anataka kunitumia. Hana love na mimi hawezi kunipenda kwa sababu mimi ni mwanamke mweusi. Lakini nikimtazama tunavyozungumza kila siku, nilimuona ana love kubwa sana na mimi. Lakini siku sita akaweza kumueleza. Mimi je, naweza nikapokelewa na familia? Alikuwa mwazi kwangu akasema siwezi kukufita tunaweza tukapita katika changamoto lakini tutavuka tu sisi ni watu ambao tunapendana sana mimi nampenda mwanamke moyo wangu umechagua kumpenda hakuna baba wala mama wala mtu wa familia anaweza kaingia kwamba huyu sio sawa mtu ambaye si sawa au ni sawa mimi ndo najua Najua inaweza kukusumbua lakini sikusumbue pengine hata marafiki zako wanaweza kukwambia moja mbili tatu nisikilize mimi Niamini mimi, mimi nakupenda sana. Flora anasema mapenzi yana nguvu. Unajua unaweza kushauriwa lakini ukikutana na mtu ambaye unampenda kuna vitu mnazungumza yani vinakuondoa mawazo yote ambayo yale wengine walikuwa wakisema usifanye hivyo na kutumia hivyo. Flora anasema niliweza kufungua mlango wa kimahusiano na kijana huyo wa kizungu. Flora anasema kijana huyo wa kizungu anaonekana hivi. Mrefu, mwembamba kiasi na muonekano tu mzuri usoni nywele zake vile ananyoa wow akuwa very handsome yani uko vizuri sana sasa kwa mwanamke kama mimi yani na staili vipi kuwa na kijana handsome wa kizungu yani na sifa zipi na, na staili kuwa na mwanamume mzee ndo wa kizungu kwa sababu mimi ni mwafrika nilikuwa naambia marafiki zangu hii tulionayo ni true love si tunapendana. Na kwa sababu tunapendana upendo utasimama wenyewe. Kama kuna vizuizi huko mbele, mimi sijui si tunasogea mbele. Kijana wa kizungu alikuwa special sana kwangu. Flora nasema. Alinipa faraja na kufanya nione Marekani ni sehemu nzuri ya kuishi. Alinifanya nifurahie maisha sana katika hali ile. Na tukalipendana sana ile maneno ambayo nilikuwa nikimwambia baba baba mimi huko siwezi kuishi baba mimi huko nimpweke sana baba mambo hayaendi vizuri baba mimi siwezi nchi gani hii aliishia pale sasa ni mahali pazuri pa kuishi hata baba aliniambia sasa hivi umetulia huna sababu nikaambia hapa azuri kweli kumbe nimepata mwanaume ambaye nimempenda sana anawasiliana na mimi anatoka na mimi ana feel proud kuwa na mimi tofauti labda na mahusiano mengine haya yalikuwa ni mahusiano yani muda wote una feel love yani mapenzi hot 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 love ndio naipata kutoka kwa kijana huyu wa kizungu 
marafiki zake pia waliweza kunipokea maisha ya furaha ya mahusiano na kijana wa kizungu aliendelea kusonga mbele haya ni maneno ndugu yetu anatuambia anaitwa Flora leo ikiwa ni siku ya pili tu tumeanza mkasa huu ripoti ya leo ubaoni haya ni maisha yangu safari ni ya maisha yangu maneno anatuambia ndugu yetu anaitwa Flora Flora anasema Furaha ya mapenzi ni kubwa sana kwa sasa hivi Nashukuru sana kwa sababu kijana wa kizungu alinisisitiza pia kusisitiza mambo ya msingi sana katika maisha ya masomo na vitu vingine kwa hiyo tukiwa tunaamua ku have fun tunafanya hivyo tukiwa tunasoma tunafanya hivyo maisha fulani ni mazuri sana Siku moja aliniambia Nakupenda sana Flora na mimi siwezi kuendelea kwa kukutambulisha kwa marafiki tu. Nataka nikupeleke kwa familia yangu. Wazazi wangu hapata kufahamu. Hasa mamangu pamoja na wadogo zangu. Watu wa thamani sana katika maisha yangu. Wajue wapi furaha yangu ipo pia katika maisha yangu. Alinieleza hivyo. Nakumbuka nilijiandaa vizuri sana. Maana naenda kutambulishwa kwa mama mkwe wa kizungu ni kitu special sana naamini kila msichana akipata nafasi kama hii anaenda kutambulishwa kwa wazazi wa kiume anajiandaa ana nilijiandaa pia nilimomba Mungu anipe kibali nikienda kule huyu mama anipokee wadogo zake pia wanipokee ambao mimi nitakuwa wifi zake wifi zao hapo baadaye na mara nyingi alikuwa akinipa story kuhusu familia jinsi anavyoipenda familia yake amepa nafasi ya juu sana familia yake na hata mimi nilikuwa nikimpa story nyingi sana za nyumbani Tanzania upekee maisha ambayo tunaishi nini ambacho kinakuwa tofauti kule na huku kwetu Tanzania nikimweleza vitu vingi vya kuvutia na alikuwa anatamani siku moja tuweze kuja Tanzania na yeye aweze kupafahamu mengi ambayo tulikuwa tukizungumza mara kwa mara ya kuweza kufurahisha nilipata nafasi siku hiyo kiukweli Flora anasema mpenzi wangu huyu wa kizungu aliweza kunichukua na kunipeleka nyumbani kwao Flora anasema taarifa za mimi kuja mamake alikuwa anajua kwamba kuna mtu mtoto wake anakuja kumleta kwa ajili ya kuweza kumtambua lakini Flora anasema nilipokuwa nimekaribishwa sasa Flora anasema nilipokuwa nimekaribishwa yani sasa ndo unaingia nasema basi pale sebreni imeingia tu kwenye sebure hii nyumba ya mwanamke mzungu niliweza kutana na mwanamke huyu ameni wa kizungu kabisa mimi ni mwanamke wa Kiafrika mtoto wake alikuwa na furaha sana siku hiyo kwa sababu ni siku maalum sana kwake yeye mwenyewe alivyokuwa anaisema tunazungumza lugha ya Kiingereza huko eh hiyo ndo lugha ambayo tunatumia mtoto wake akamwambia mama ni siku njema sana nimeweza kumleta yule mtu ambaye nimekueleza mara nyingi kuhusu habari zake lakini kumbe mamake akujua mwanamke ambaye mtoto wake amemleta ni mwanamke wa Kiafrika mamake alihisi labda ni mwanamke wa kizungu au labda ni, ni, ni mtu mwenye asili kama yao au vyovyote lakini sio mwanamke wa Kiafrika mama yake akuzungumza lolote nakumbuka mama yake aliketi wala hakunikaribisha niweze kuketi katika kitu lakini mpenzi wangu aliniambia Flora karibu ukae hapa ndio nyumbani lakini pia walikuepo na wadogo zake aliweza kunitambulisha wadogo zake akaweza kunitambulisha mama yake lakini yani kama nyumba imekuwa na ukiwa yani kama kuna jambo fulani wameliona na kushangaza Yaani labda wananishangaa. Yaani wana, labda wanajiuliza mtoto wao huyu huyu kamtoa wapi huyu mwanamke huyu kibonge bonge kwa sababu mimi pia nina asili ya unene. Naona labda walikuwa na maswali mia kidogo yaani wanavyonishangaa. Lakini mtoto wao mtoto uh, wao yani mpenzi wangu alizidi kuniongelea vizuri tumekuja na nini. 
mama huyu hakujibu lolote zaidi aliweza kusimama na akaweza kuongoza katika chumba ambacho sikujua ni chumba ni, ni, ni chumbani au ni wapi na mtoto wake akamfuata ulichozungumza mimi sifahamu sikufahamu lakini mpenzi wangu aliweza kutoka na akaniambia usijali usijali si unakumbuka nilikwambia hata kama tutapita namna gani tutavoka salama nyakati hizo anazungumza na mimi alikuwa ameketi karibu kabisa na mimi akiwa ameneshika mikono yangu akaniambia nakupenda sana hakuna chochote kinaweza kanitenganisha mimi na wewe hakuna sentence yoyote inaweza kanitenganisha mimi na wewe na aliniambia sentence ni kifo tu ndio kinaweza kanitenganisha mimi na wewe Flora si sentence ya mtu wala vyovyote na kwa hidi leo kifo peke yake ndio kitakachotutenganisha kwa jinsi ambavyo nimepokelewa na watu ambao hawajazungumza neno lolote na huyu mama hajanikaribisha na ameamua kuondoka ni ishara kwamba mimi sitakiwi na marafiki zangu aliniambia huwezi kupokelewa wewe ni mwanamke mweusi huwezi kupokelewa ni ngumu sana kupata nafasi ya kupenya katika mioyo ya watu hao ni ngumu sana ni tena wewe ndo black kabisa kabisa ni ngumu bora tu ungekuwa na ushombe shombe fulani kwani mimi nikiwa mausi ninakuwa nimepungukiwa kitu gani tofauti na wao niko na akili timamu nina utashi nina uwezo mkubwa tu wa kufikiria na kupambanua mambo Flora anasema sioni utofauti kwa sababu hata tunavyokuwa tunasoma darasani mimi na uwezo mkubwa tu yani ni rangi au ni nini kinachozungumziwa hapa sikuwa ikuelewa lakini mimi najiona ni watamani sana tena ni wapekee sana na sipendi mtu anione eti kwa sababu mimi black so Flora anasema sikupenda lakini mpenzi wangu alinifanya nione kile ni kitu cha kawaida na aliniambia hapa ni nyumbani kwetu na kama ni nyumbani kwetu ni nyumbani kwako pia mimi nataka uwe rafiki na mamangu nataka uje uongee na mamangu nataka uje upike na mamangu uje umsaidie kazi mamangu muwe marafiki na mamangu na hata pia wadogo zangu najua inaweza ikawa ni ngumu kwa mwanzoni ila chochote mamangu atakachokufanyia usikibebe kwenye kifua chako jua tu mama na mitazamo sio sahihi ila wewe ndo una nafasi ya kuweza kumweka mama katika mitazamo ambayo ni sahihi alinikumbatia mpenzi wangu na akiniambia hii ni safari tunaanza na tutashikamana kumbuka aliniambia kwa mara nyingine ni kifo tu ndio kitatutenganisha mimi na wewe na nakuahidi tena na tena nakumbuka mpenzi wangu alienda kumwaga mamake aliaga wadogo zake na tukaondoka na akanipeleka sehemu tukaketi tukiwa tunakunywa juisi huko tunapiga stories za hapa na pale akaendelea kuniondolea stress ya kihisi kama mimi nina na mawazo sana kwa kile kilichotokea naenda mahali ambako watu hawakunisema hata neno moja lakini niliapokea na mwisho wa siku mambo mengine yaliendelea Flora anatueleza haya katika safari ya maisha yake Flora anasema mpenzi wangu alitaka mimi niwe na ukaribu na familia yake. Kwa hiyo hata siku zile aliponipeleka mamake alipokataa kuzungumza na mimi. Nakumbuka siku nyingine ilikuwa ni mapumziko akaniambia tutaenda nyumbani. Kwa hiyo naenda nyumbani kwa lengo kubwa niwe karibu na huyu mama. Nimeonyeshe wema wangu huyu mama. Kama kuna mitazamo yuko nayo kuhusu black people aone iki si kitu sawa mpenzi wangu alinichukua na akaniambia usiogope usimogope mama ni mtu tu wa kawaida wala usiwe na shaka Flora anasema tulienda kwa mara nyingine tena kwa mama yake na tulimkuta mama yake tulipomkuta mwanae ambaye ni mpenzi wangu akamwambia mama leo tumekuja Flora anataka kuzungumza na wewe ana vitu vingi pia anataka kuzungumza na wewe mpe nafasi muweze kuongea na mpenzi wangu wala hakuzungumza mengine mengi akasema mimi na waacheni kuna kazi nafanya kwa hiyo akaniacha mimi pamoja na huyu mama Flora anasema mama huyu ni wakizungu kabisa kwanza aliweza kunitazama mimi Flora anasema narudia tena mimi ni mwanamke wa Kiafrika nina umbo langu tu la unene unene mejaja 
Tuwana nasema mwana mke uyu wakizungu alintazama toka chini Taratibu wana ntazama, taratibu Na mwana navu ntazama Yani siku wapupa haka ntazama vasta vasta Haa, taratibu Haka ntazama mbaka top Ana ntazama, haka ishia sasa kudia kunitazama machoni Yani tunatazamana Sikuweza kustahimili kutazamana na kuyu mama Machu yake kwanza makali Kwanza pia ni mtu mzima siwezi Kumfesi kutazamana nae Ili niliweza ni, 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 ni kuina machini Flora Anasema huu likuwa ni muda mgum sana Muda mzito sana Sibi anadaka ni ongei nini na huyu mama Kama ambavo mtoto wake amesema Yani hata nguvu za kuongea Yani mtu anantazama hivi na ongea nini Sielewe nini kinacho fuata Lakini siku ya leo ilikuwa ni siku Lazima nifanya kitu Kwa sababu Mimi ni mtu kama watu wengine Na lazima watu wajue hivyo Na huyu mama lazima wajue mina mpenda mtoto wake Na tunapendana Na tumekubaliana tutakuwa pamoja Inamana sisi ni kwa future Seo watu kucheziana Flora anasema Kuwa na mahusiano na mtu ambaye mkatokea kupendana sana Ni kitu nadra sana Hasa kwa dunia sasa Tena mkashikamana kama hivi Na ahadi ambazo tulikuwa tunapeana mimi pamoja na mwenza wangu ni ahadi nzito sana Zenye upendo wa that Muda wote napo kuwa na mpenzi wangu na sema haya sima penzi ya kawaida Ni hot, ni hot kweli kweli Na furaha sana napo kuwa nae Na hata ye na muna anafuraha na mimi Pengine si rahisi kujua mtu anakupenda kwa kiwango gani Lakini viko vya shiria vya kukufanya ujiridhisi kama mtu huyu ananipenda sana. Na yakumbuka mengi sana ambayo alinifanyia nika feel mimi ni mwanamke wa thamani sana. Flora anasema, kitendo cha kuniambia, hata kama familia yangu inakukataa lakini mimi siwezi kukataa. Wewe ndio furaha yangu. Naamini ninachokwambia ni kifo peke yake ndio kitakachotutenganisha. Mama hana amri juu yangu kuhusu nani ninampenda. Mimi mamangu nitamshirikisha tu na maamuzi yote ninayo mimi. Maneno ya nguvu na ujasiri sana alikuwa akinieleza. Akiniambia ni kweli tutapita katika kipindi kigumu, lakini usirudi nyuma tuendelee kushikamana na mwisho wa siku mambo yatakaa vizuri kabisa. Anatueleza ndugu yetu anaitwa Flora. Flora nasema na fasi ya kweza kuzungumza na mamake wakijana huyu wakizungu Ilikuwa ni siku ambayo moyo wangu ilikuwa unatamani kweza kumdirishia kitu Mimi ndio ni mwanamke mausi Pengine na hisi labda mwanamke mausi sijuya na mapungufu gani labda tofote na wao Mimi nataka ni mdirishia mimi mwanamke bora sana Lakini ni siku ambayo ilikuwa na ugumu wake pia Tazama mama huyu alio ni tazama inaonekana kunitharau. Yani mimi ni nani? Ni nani? Na kitu gani special hata iza kuruhusu mimi niwe mmoja kati ya wanafamilia wake? Vitendo vinazungumza, yani ile tazama. Watu wengi unawaza kwamba huyu mama anaviwaza ndani ya akili yake. Lakini mtoto wake ameshaniambia, lolote mama analokutendea, usilibebe katika mtazamo Kwa kuumia, beba katika mtazamo kuendelea kuwa karibu nae Na siku moja mama atakuja kuelewa Lakini ni tabasamo ni kionekana ni mwanamke mwenye furaha tu Yani kama ni memfurahia Sina chuki wala sina hiana kabisa nae Nakumbuka aliniambia karibu keti Nileweza kuketi Hata ye pia liketi Lakini haku kaa karibu nami Sandasi moja aliniambia tunazungumza lugha ya Kiingereza. Aliniambia ni nini unachotaka kwa mwanangu? Unataka kumuua mwanangu? Hii ndo sentensi ya mamake ya kwanza ndefu aliyoweza kuizungumza. Siku ile tulikuja kuweza kuzungumza hii ndo sentensi ya kwanza ndefu. Nataka kumuua mtoto wake. Hii nifanya kwanza nishtuke. Lakini ni kamambia kwa nini mama unasema hivu Wakaniambia usinite mama kwa sababu mimi siyo mamako Na siwezi kwa mamako Nilijisikia vibaya Lakini haikunifanya nyerudi nyuma kuendelea kuzungumza na mama huyu wa kizungu Nilimambia pana mama 
mimi nampenda mtoto wako nikilitaja jina la mtoto wake na nikimwambia sisi tunapendana sana na ahadi ambazo tuko nazo mimi pamoja na mtoto wako ni siku moja tuje tuwe pamoja tuje tuishi pamoja kama mke na mume na tuje tuwe na watoto siku za baadaye hizi ndizo ahadi ambazo tunapeana kila siku nikamwambia mama ninampenda mtoto wako sana naomba unipe nafasi niweze kudhihirisha upendo wangu kwa familia haya anatuambia ndugu yetu anaitwa Flora lakini mama huyu aliniambia sentensi hii nifute hii mitazamo niliyokuwa nayo haitakuja kutokea hata siku moja haitawezekana mimi kupata nafasi kwa mtoto wake lakini pia akaniambia nyinyi wanawake wa Kiswahili ni washirikina sana kwamba mimi nikiwa na mahusiano na mtoto wake itamsababishia mikosi na mabala mwanamke huyu akisema kwani nani hafahamu kuhusu hilo akitaja nchi moja ya Afrika ambayo amewahi kuishi ameshuhudia wanawake wengi wa Kiafrika wakiwapa limbwata waume zao wakiwatumikisha waume zao kwa namna tofauti tofauti kwa hiyo anaamini na mimi ndivyo atakavyomfanyia mtoto wake hilo nikaligundua kumbe ndilo linalomsumbua huyu mama Flora anasema unajua unapozungumza na mtu ndio unaweza kata ukaanza kujua kwamba kwa nini anitaki kwa nini ananichukia na kati sija mtendea lolote baya Nilimwambia mama mimi siwezi kufanana na huyo hata siku moja mimi naitwa Flora japo huyo mwanamke wa Kiafrika aliyafanya hayo si mjui lakini haimaanishi wanawake wote wa Kiafrika ni wachawi mimi si mwanamke mchawi lakini mwanamke huyu ali, ali, aliweza kubeza rangi yangu. Yaani siwezi kupata nafasi kwa mtoto wake. Na akisema naomba uniachie mtoto wangu. Unataka nini? Akihisi kama mimi labda anaweza nikawa nataka fedha. Mimi ni maskini anaweza nikawa nataka fedha. Nilimwambia mama hakuna chochote anachoweza kuhitaji kutoka kwako au kwa familia yako zaidi tu. Nikunipokea mimi kina mama hakuonyesha moyo wa kuendelea kuzungumza na mimi. Kuna sentensi ambazo anazitamka. Ndio kwa sababu una, unataka kutengeneza lakini zinaumiza sana. Sikuzipenda kabisa. Lakini kwa sababu na fight kwa ajili ya mpenzi wangu pia na mimi pia ili siku moja niweze kukubalika na hii familia waone kama mwanamke wa Kiafrika ni mwanamke mzuri anaheshima na ni mtu wa thamani kama ambavyo walivyo wao. Mwanamke wa kizungu huyu alisimama. Akaniambia, ni nadra sana kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na mimi. Nimekupa nafasi kwa sababu ya mtoto wangu. Usiku mchana asubuhi ananieleza kuhusu wewe. Na nimeshamwambia mtoto wangu, sitaki matatizo ndani ya familia. Naomba umwache mtoto wangu. Usinganganie mahali ambako familia haijakupokea. Kuna mtoto wangu hata mmoja amekupokea. Na hayupo hata mmoja atakaye kupokea kwa sababu sisi hatuwezi kukupokea wewe. Nakumbuka mtoto wake alikuja na akaona mamake amesimama jinsi ambavyo ana shout. Mimi nazungumza kawaida alikuwa katika hali ya kushout sana. Maneno ya kejeri mengi tu aliweza kuyazungumza. Lakini mtoto wake alimwambia mama mimi sijamuita Flora kwa ajili hiyo mwamleta Flora kama nilivyokuambia uzungumze naye. Ondoa mitazamo ambayo si sahihi kumhusu Flora. Unaweza ukawa unajua wanawake wengi wa Kiafrika lakini si Flora, ana moyo wa tofauti, tofauti na hao wanaofahamu. Lakini mamake akasema mwanangu ukipata nafasi ya kuishi na watu. Ndio tena wanachokisema. Sasa hivi upo gizani uelewe mwanamke huyu kasha tayari kasha kuwekea kama madawa. Yaani kama nimeshamwekea limbwata nimesha mteka ufahamu wake. Kwa hiyo hawezi kupambanua mambo. Kwa hiyo atahakikisha ata ananishuhulikia. Yaani kama mimi nimeshamfunga mtoto wake tutapambana mimi na yeye. Na akaniambia nikiamua kupambana mimi na wewe utaumia. Niachie mtoto wangu. Mama mtu mzima wa kizungu kama huyu akikwambia maneno kama haya, unajua anapenya, yanakupa yana simanzi na kupunguzia pia speed kwa sababu hofu inaanza kuwa ndani yako 
nakumbuka mpenzi wangu wa kutaka endelee kusikia mamake akizidi kuniambia maneno makali zaidi alinichukua na kuweza kunitoa nje na akaniambia sorry kwa hiki kilichotokea nilichokuwa natamani si hiki ambacho mama amefanya lakini unakumbuka sentence yangu ya mwanzo niliyokuambia bado tuna nafasi kwenye moyo wa mama na kumfanya mama aondoe mitazamo yake ambayo sio sahihi mara zote mama ananiambia wanawake wa Kiafrika ni wachawi kwa hiyo umesha niloga lakini mimi naamini katika upendo naamini mimi hujaniloga na huu naamini ni upendo wa that sisi ni watu ambao tunapendana sana nakumbuka mpenzi wangu alinikumbatia na kuniondolea majonzi niliyokuwa nayo kwa kupitia maneno makali sana ya mamake na flora anatuambia niliweza kuondoka mpenzi wangu aliweza kunisindikiza mpaka mahali napoishi akaendelea kurudia sentence zile zile ya kwamba tuendelee kusonga mbele na tutafika tu Flora anasema kuwa na mahusiano na namna hii ni ngumu sana ni ngumu sana kwa sababu hukubaliki kwa wale ambao labda wamepata na nafasi ya kwenda nje wakabatika kupenda wana vijana wa kizungu unaweza ukapenda wana mzee unajua mzee anaweza kaa na maisha yake tayari kashasimama na ana maamuzi yake anaweza kukupenda akikupenda yeye ndo maamuzi yake mwisho watapinga lakini yeye ndo msemaji wa mwisho unajua ana nguvu ya kuweza kukulinda hata kama wakisema wewe una yeye anaweza kasonga mbele na wewe lakini pale kijana wa kizungu yani kijana ambaye yupo anda wazazi ndo anasomesha na wazazi na wazazi wanamtazama kesho awe na mwanamke ambaye ni family friend labda kwa sababu wako hivyo wakati mwingine mahusiano yao nakuta yako hivyo yani wewe unakuja unaingia umetokea wapi nani anajua background yako yani wewe unamwona mwanamke wa Kiafrika ametoka wapi sijui Tanzania Tanzania ni wapi unaona hiyo kwa hiyo kuna kuwa na ugumu sasa sisi tunapendana na kama sisi tunapendana hata kama tunapita kwenye changamoto tunasema tutasogea kwa sababu mwisho wa siku hatuwezi kupoteza haya mapenzi ambayo yako baina yetu kwa pamoja na changamoto lakini tu ilikuwa tunasogea mbele siku zinasogea nakumbuka rafiki yangu mmoja aliniambia napoteza muda kuna mahusiano ya kupoteza muda ni mahusiano unapoteza muda kumbuka ndugu zake hawakutaki mtoto wao anakupenda lakini yani uwezi kuzidi nguvu ya upendo ya wazazi wake unaona hivi kama sasa hivi mko vizuri lakini mwisho wa siku yeye mwenyewe ataanza kuona naezaje kuwa na mwanamke ambaye familia yangu haimtaki ina maana nitapata watoto watoto ambao watakataliwa na familia mwisho wa siku kijana atarudisha moyo nyuma na hawa lazima waone wao kwa wao na kama sio wao kwa wao sio sio, sio mwanamke wa Kiswahili sio mwanamke wa, wa mwenye ngozi nyeusi hawawezi ni ngumu wanaopata nafasi ni wachache waliniambia hivyo lakini bado nilikuwa sijakata tamaa bado nilikuwa naamini ili penzi litakuwa na tutafika mahali na ni kweli tulikuwa tukitiana moyo na tukizidi kusonga mbele mpenzi wangu anaipenda familia yake sana familia yake ina nafasi kubwa sana kwenye moyo wake kwa hiyo hiki ambacho gani kinatokea pamoja na kusonga mbele lakini kiu yake kuona siku moja ye pamoja na familia na mimi tunakuwa kitu kimoja kwa hiyo hata kama mama alikuwa anaweka ugumu lakini tuliamia kwa wadogo zake ambao hawa ni, ni wadogo zake wa kike walikuwepo hapo pia kiume kwa hiyo akawa ananikutanisha nao tunakula chakula pamoja mbona mpenda kaka yao lakini kuna muda nilikuwa naona kama natumia nguvu yani bado kufungua moyo kwangu naona ni ngumu sana Nijitahidi kupeleka zawadi lakini ninamuona mtu anapokea zawadi kwa shingo upande. Yaani kile ambacho nilikuwa nafanya kilionekana kama nakifanya mtu ambaye si thamani kwao. Inauma sana. Haya sikie kwa mtu tu unapen, unampenda mwanaume ambaye familia inakukataa. Inauma sana. Mimi ilikuwa inaniuma sana. Lakini kwa sababu nguvu alizokuwa ananionyesha za upendo mpenzi wangu. Ndizo ambazo hazikuweza kunikatisha tamaa tulizidi kusonga mbele
Haya ni maneno anatueleza ndugu yetu rafiki yetu anaitwa Flora katika ripoti ya leo hapa EFM. Ripoti ya leo ubaoni. Hii ni safari ya ndugu yetu anaitwa Flora Nema. Nami aleta kwetu haya sisi tuweze kuyasikia na tujifunze kupitia yeye. Kumbuka, ripoti ya leo ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia. Na sisi EFM tunayowakilisha kwako kwa njia ya simulizi. Yes. Flora anasema safari hii ya mahusiano ngumu lakini tuna hakika tutavuka tu. Kuna mahali tutaenda. Siku zikasogea. Unajua unapokuwa upo nje na ndugu zako kwa huko Tanzania kwa kipindi hicho sio rahisi kuwa na kuku yani kurudi nyumbani uh, kwenda kule kurudi nyumbani unaweza kujikuta umekaa sehemu hata miaka miwili bila kurudi nyumbani au zaidi ya miaka hiyo bila kurudi nyumbani kikubwa zaidi ni kupata mahitaji na kuhakikisha unatimiza zile ndoto ambazo zimekupeleka huko lakini nashukuru sana kwa ajili ya babangu kipenzi ambaye pamoja kwamba nilikuwa niko mbali lakini aliwasiliana na mimi na nje e, sehemu kubwa ambayo tulikuwa tukitumia mawasiliano ya email lakini ziko nyakati ambazo alikuwa akinipigia na kila hitaji ambalo nilikuwa nalihitaji babangu alihakikisha vyote vinapatikana furani iliyokuwa nayo nilitamani siku moja ni mueleze babangu kwamba nipo na mtu kwa sababu katika mengi tulikuwa tunazungumza nilikuwa namwambia mpenzi wangu ukirudi tukienda nyumbani babangu atakupokea sana kwa furaha sana kwa sababu baba anaamini nikifurahi mimi hata yeye anafurahi unaona katika mazungumzo ambayo tulikuwa tukizungumza mara zote kwa hiyo mengi yaliendelea kujitokeza lakini mimi pamoja na mpenzi wangu tulizidi kwa imara tulizidi kushikilia misimamo yetu na mapenzi yetu yalizidi kuwa hot na siku zikasogea Flora anasema nakumbuka sana harakati ambazo nilizifanya kuisogeza familia hii iwe, iwe karibu nami na zikashindikana. Nakumbuka siku moja. Flora anasema siku hiyo mpenzi wangu aliniambia nataka tutoke out yeye pamoja na rafiki zake. Na mimi nilikuwa niko nyumbani kwa hiyo watanipitia alafu ndo tutaenda sasa out pamoja na hii ni, 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 ni usiku tutaenda ku, kuenjoy huko. Nilimwambia mpenzi wangu sawa na ni kweli katika muda ambao tulikuwa tumekubaliana mpenzi wangu aliweza kufika lakini mimi nilipata emergency kwa sababu nilikuwa na assignment lazima niifanye na sasa waga najua tukiwa tumetoka tuna ile ya kukaa hapa tuna, tunaweza tukaenda tena na sehemu nyingine unajua na marafiki zake wengi walikuwa wanatumia vilevi na vitu kama hivyo kwa hiyo nikasema mimi niache kwa leo ili niweze kufanya hii kazi niliyokuwa nayo lakini utakapoenda utakapokuwepo hakikisha unanijulisha pia alisikitika sana akasema mimi nilikuwa nataka twende wote lakini nikamsii sana aniache nifanye kazi huku nikimkumbusha kumbuka vile ambavyo goga ananiambia elimu kwanza na mengine yanafuata akasema ni kweli kwa hiyo baada ya kuweza kuridhika niliweza kuwaacha na moja kwa moja basi wakaenda kula bata lugha nzuri tunaweza tukasema hivyo kwenda kuenjoy maisha kula vizuri kunywa na marafiki ku fun kwa ujumla kwa hiyo akawa amenda na mimi nikawa nimebaki niko zangu huko hostel na shule zangu nafanya Flora anasema vitu vingi vingi nikawa nafanya fanya muda ukasogea nakumbuka tuliweza kuasiana naye akaniambia kuna mahali yupo yani kuna sehemu wapo ambayo pia tulisho kukaga pamoja nikaambia basi enjoy na nikawa nasikia sauti za marafiki zake wanapiga piga stories za hapa na pale basi akaniacha na mimi nikaendelea na shughuli zangu kama kawaida Leona nasema muda ukasogea sana na mimi nikaamua kuweza kupiga simu sema lakini nilipopiga simu simu haikupokelewa haikupokelewa nikahisi labda naweza kana labda ni sehemu ya kelele nikawaza tu kwamba akiona atani atani check yeye maana atakuwa ameona call yangu lakini Flora anasema ilikuwa ni kimya lakini baadaye akaamua kuanza kupiga 
Nasema nikapiga 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 simu mara nyingi sana. Lakini simu haikupokelewa. Afrona anasema basi baada ya kuona hivyo nikaamua kwanza kupiga simu ya rafiki yake moja wa karibu. Nikapiga sana ile simu lakini simu haikupokelewa. Flora anasema hapo nikaingiwa na mashaka. Mbona watu nawapigia simu wapokei na si kawaida yao? Na mpenzi wangu sio kawaida yake kutokopokea simu mara chache sana ikitokea. Na hata kama ikitokea japokea nikimtafuta rafiki yake ataniambia bwana huyu yuko same fulani kwa sababu ni rafiki yake wa karibu sana. Anasema sikuishia hapo kuna rafiki yake mwingine pia nikapiga simu zinaita hakuna mtu yote anayepokea simu. Flora anasema kama mwanadamu nikapata mashaka. Lakini kuna jambo limetokea linawafanya watu wasiwe karibu na simu zao labda. Flora anasema nikaamua kupiga simu ya nyumbani kule kwa mama yake. Flora anasema aliweza kupokea simu mdogo wake na nikamwambia habari ya kwako tukazungumza pale kwa sababu ananijua. Na ndo kama ninavyokuambia nimeshaenda kwao mara nyingi tuna fight kwa ajili ya kuleta ule umoja lakini inakuwa ni ngumu. Niliweza kumwambia kaka yako yuko wapi na mpigia simu simpati akasema tunajua yuko na wewe sisi hatujui chochote yani wewe unatuuliza sisi aliweza kunijibu mdogo wake nikasema ni kweli ilibidi niwe naye lakini mimi nilibaki nilikuwa na kazi nafanya wao waliweza kuondoka sasa nikiwa namueleza jinsi ambavyo mpaka tuliwasiliana naye akiwa anaenda huko nimepiga kwa sababu na hisi labda atakuwa amerudi nyumbani mdogo wake alisema sisi hatujui ila tunavyojua alivyotuaga yuko na wewe atakuwa yupo na wewe ayo mengine sisi hatuyajui sasa unatuuliza sisi majibu ya mdogo wake alinichanganya kidogo nikasema sasa huyo mtu atakuwa yuko wapi watu ambao pengine ni rais kuweza kuwatafuta ni marafiki marafiki hawapokei huko nyumbani kwao wananiambia wao wanachojua yuko na mimi na mimi siko naye na amepatwa na nini nikaanza kuchanganyikiwa hofu ikawa ni kubwa sana anza kupiga simu ovyo yani napiga simu napiga simu piga simu kadri ninavyoweza angalau nipate taarifa yoyote kwa sababu najua pa, pa, uh, kwa mara ya kwanza aliniambia kwa sehemu fulani kwa sijui wameama wameenda wapi lakini huko akili naniambia nisipoteze muda ikizekana nitoke niende pale aliponieleza pengine naweza nikapata kujua wapi walipoelekea huku naendelea kupiga simu lakini Flora anasema katika harakati za kuendelea kupiga simu ovyo huko nikisema na, ni, nianze safari ya kuelekea kule simu ilipokelewa lakini Flora anasema simu ilipokelewa na sauti ambayo sikuwa naifahamu Flora anasema mtu huyu alivyopokea simu aliniambia sende simu moja Tumeona unapiga sana simu kuna ajali mbaya sana imetokea Mtu huyu unayempigia simu amepata ajali ina maana ile gari ambalo mpenzi wangu alikuwa hapo pamoja na marafiki zake ndio wamepata ajali Flora anasema baada ya kusikia taarifa hizi nilishtuka sana Nikauliza ni wapi? Ni wapi hapa tukio limetokea? Ni wapi ajali imetokea na ni saa ngapi? Kama unavyojua mtu unavyopewa taarifa kama hii jinsi ambavyo unajikuta unauliza maswali mengi unataka kujua mengi zaidi ndivyo nami ilivyokuwa kwangu. Flora anatuambia maneno haya. Nilimwambia nielekeze wapi tukio lilipotokea. Aliweza kuniambia tukio lilipotokea lakini simu ilikatwa. Flora anasema nilichanganyikiwa kabisa baada ya kuweza kusikia haya. Familia yake inajua yuko kwangu. Lakini ilibidi tutoke wote imesijaza kutoka naye kwa sababu nilikuwa na kazi na tukaridhiana kama wapenzi naenda mimi umetabaki. Ameenda huko naambiwa ajali imetokea. Mamake ameshamkataza mara mia moja zaidi. Achana na huyu mwanamke wanawake wa Kiafrika. Ni wachawi, wana tabia kuloga ume zao sio watu sahihi hapana mwanangu mamake kuna nyakati alikuwa akizungumza na mtoto wake aachane na mimi mpaka anatoa na machozi unashinda kunisikiliza mimi mamako utamsikiliza nani hata wadogo zake wakimwambia msikilize mama anachosema wamesha nikataa wakisema unataka kuleta mikosi katika familia ni kama mwanamke mausi anasababisha mikosi kwenye familia leo naambiwa ajali imetokea Nilisema Mungu nisaidie mpenzi wangu asipatwe na lolote. Kwa sababu niliweza kuambiwa 
wapi ni ha, wapi huko na moja kwa moja nilichukua gari na kuelekea eneo ambalo niliambiwa na yule mtu ambaye tulikuwa tumeongea kwenye simu ambaye simfahamu ni nani Abda ni msama Maria Mwema haya maneno anatuambia ndugu yetu rafiki yetu anaitwa Flora katika ripoti ya leo hapa EFM Natamani sana uweze kuyafahamu mengi zaidi kwa mwaso Flora vipi kuhusu hali na marafiki zake pia nini kinatokea na kwa nini anatueleza haya katika safari ya maisha yake lipo jambo kubwa na zito sana anatamani Flora kuweza kuzishia na sisi katika maisha ambayo tunaishi